ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന പക്ഷെ ആ ദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളരെ പലപ്പോഴും വികലമാണ് കുറവുമാണ് എൻ്റെ തന്നെ അനുഭവം പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ പഠിച്ചത് മംഗലാപുരത്ത് സെമിനാരിയിലാണ് നിങ്ങൾ മംഗലാപുരത്ത് പഠിച്ച നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച ആളുകൾ അവിടെ കാണുമായിരിക്കും അവിടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് സെമിനാരിയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഏഴ് വർഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏഴ് വർഷം ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചെങ്കിലും സീറോ മലബാർ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് പോലും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ഒരു കോഴ്സ് ഇല്ല ഞാൻ പട്ടം കിട്ടുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അച്ഛന്മാരുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പിന്നെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആയിപ്പോയെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് ബി ഓപ്പൺ ദൈവത്തിൻ്റെ അരൂപിയോട് ഉള്ള തുറവിയോടുകൂടി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ പറയുക മാത്രമല്ല തുറവിയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും എന്താ കിട്ടുക പറഞ്ഞോ എന്ത് കിട്ടും ക്യാ മിലേക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടും പിന്നെന്ത് കിട്ടും അർത്ഥാവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും ലഭിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുളുവ് തരിക കേട്ടോ കുളുവ് തരികയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കിട്ടും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവിതാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അസുലഭ ഭാഗ്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അസുലഭ ഭാഗ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധി കിട്ടുന്ന കാര്യം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മിഷനിലെ ഞാൻ എൺപതുകളിലും മുതൽ മിഷനിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അന്ന് കാലങ്ങളിൽ എൺപതുകളിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് അന്ന് കാലത്ത് സി ആർ എസിൻ്റെ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അതാണ് മിഷണറിമാരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്പോൺസ് കുറവുള്ള ഞാനൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് ഉജ്ജയിനിലാണ് മധ്യപ്രദേശൊക്കെ വളരെ റെസ്പോൺസ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സോഷ്യൽ വർക്കിലൂടെയും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയുമാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രീച്ചിങ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയാണ് അവിടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരാ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഹംബി ഈസായി ബനെങ്കെ ഹം കുഖ്യാ മിലേക ഹംബി ഈസായി ബനെങ്കെ ഹം കുഖ്യാ മിലേക എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാവർക്കും കിണർ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈസായി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഈസായി ആകുന്നത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ മോമെന്റ് യു ബിക്കം എ ക്രിസ്ത്യൻ you cease to get and you begin to give devathine kodukkanayittana nammal pinne nammal shramikkuka adana rendam athigam council parayunnathu rendam athigam council 
അതിനകത്ത് സഭ രണ്ടാം കൗൺസിൽ കൗൺസിലിനകത്ത് നാല് പ്രമാണ രേഖകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഒന്ന് ആരാധനത്തെ കുറി ആരാധന ക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണരേഖ പിന്നെ വിശുദ്ധ വെളിപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണരേഖ പിന്നെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണരേഖ പിന്നെ അവസാനത്തെ മറ്റൊന്ന് ലോ ചർച്ച് ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണരേഖ ഗൗതി മെത്ത് സ്പെസ് ഗൗതി മെത്ത് സ്പെസ് സാക്രസാംഗ്തും കൊൻചിലിയും അത് ആരാധന ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവർബും വെളിപാടിനെ കുറിച്ച് ലൂമൻ ജൻസിയും സഭയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രമാണരേഖകളാണ് അടിത്തറകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയുടെ സൗധങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫോർ പില്ലേഴ്സ് അതിൽ സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് ആരാധനക്രമം ഈ ആരാധനക്രമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണരേഖയിൽ പത്താമത്തെ കണ്ടിയിൽ പറയുന്നതാണ് ലിറ്റർജി ഈസ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് സമ്മിറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആരാധനക്രമം മാവുന്ന അത്യുച്ച കോടിയിലേക്കാണ് സഭയുടെ പ്രവർത്തനം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാധനക്രമമാവുന്ന അത്യുച്ച കോടിയിലേക്കാണ് സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ശക്തി നിർഗളിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് സോഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിനാണോ സഭ ആയിരിക്കുന്നത് ദ ചേർച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ടു ഇവാഞ്ചലൈസ് സഭ ആയിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പലതരത്തിൽ ആൻഡ് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിശ്വാസവും മാമോദിസായും സ്വീകരിച്ച് ദൈവമക്കളാക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും സഭയിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ടു പ്രൈസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് ഇൻ ദ ചേർച്ച് സഭയിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എല്ലാ മനുഷ്യരും സഭയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയെ ആശ്ലേഷിച്ചതിന് ശേഷം സഭയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു പാട്ടുള്ളത് തിരുനാമകീർത്തനം ിക്കെന്തിനു നാഥ അപദാനമെപ്പോഴും ആലപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അധരങ്ങളെന്തിനു നാഥ ഈ ജീവിതമെന്തിനു നാഥ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് സഭയിലാണ് സഭയോട് ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്